kembali lagi di channel 69 mantap uh, ya pada video kali ini saya akan membuatkan video mengenai update uh, hasil persilangan mini panda dan uh, albino full red nah karena kemarin itu ada yang penasaran dengan gimana updateannya untuk persilangan ikan ini nah pada video kali ini saya akan uh, memberitahu update kepada kalian semua dan saya juga sekalian mau ngambil indukan baru dari anakan-anakan yang udah besar ini nah itu e, ikannya sudah saya taruh di soliter semua nah ini biar kita lihatnya enak itu saya taruh di soliter nah ini ada anakan e, F2 atau anak dari anaknya <laughs> anak dari Pokoknya ini keturunan kedua setelah eh turunan kedua dari ikan gupi mini panda dan AFR yang saya silangkan nah kayak gitu gampangnya kayak gitu ini ada betina ada jantan ini masih banyak ke sana ya ini kita bahas yang ini dulu ini uh, lahir dari indukan B nah ini ini identitasnya dari indukan B mini panda AFR untuk tanggal lahir ini dulu kayak eh lupa gak tak tulis tapi gak apa-apa lah nah untuk kondisi ikannya kayak gini ini masih belum saya sortir ya jadi ini murni dari anakannya untuk betina kayak gini untuk betina ini udah cukup mirip lah cukup sama untuk warna dan bentuk-bentuknya bentuk ekornya kayak gitu nah kalau yang jantan ini kayak gini Jantan ini masih uh, muncul, ini betina, eh betina, jantan mini panda, ini keluar lagi, dan di sini juga ada betina mini panda, ini. Nah ini, nah untuk yang jantan ini keluar warna macam-macam ya, ada yang hijau, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kayak gini, warna nanggung, warna ya ikan-ikan cendolan kayak gitulah. Nah tapi ini ada beberapa yang akan saya jadikan indukan Nah nanti tak silangkan ini kawin sama yang ini yang ini yang ini gitu Nah ini nanti saya bahas yang ini Nah kayak gini dari bentuk ekor ini uh, masuk ke ekor lebar ya Nah jadi ikut ke induknya yang albino full red kayak gitu Tapi masih belum delta til tapi wajar lah soalnya ini kan ikan persilangan nah untuk ikan persilangan mini panda dan albino full red itu ada genetik bukan genetik sih warna dasarnya itu cenderung lebih terang enggak enggak kayak ikan normal jadi lebih mirip ke blonde lah jadi warna dasarnya itu agak-agak kuning kayak gitu nah ini untuk yang anakan pertama dari indukan indukan B nah selanjutnya ini ada anakan kok anakan pertama ini generasi kedua dari indukan B selanjutnya ada generasi kedua dari indukan A nah ini nah ini ada tanggal lahirnya kalau ini ini generasi kedua F2 dari indukan A 12 Juni Juni Juli Agustus September Oktober hampir empat bulan ini kalau ini kayak eh sudah empat bulan setengah kali ini layar lebih dulu bisa dilihat dari oh, warna dari warna sampai bentuk badan size itu juga kelihatan nah dari yang indukan A ini warnanya cenderung mirip sama yang tadi ya yang indukan B ya nah tapi di sini ada yang unik satu ini ada yang big ear ini ada yang big ear nah eh fokus nah itu ada yang big ear satu nah ini nanti mau tak seleksi lagi nah ini ada yang motif kayak gini nah ini unik motifnya ini nah tapi dia bisa eh bisa sampai tetap dibilang cendolan ya karena indukannya itu masih belum genetiknya masih belum kuat jadi tidak bisa dikategorikan dulu jadi untuk ikan kayak itu dipanggil cendolan ini untuk yang jantan kayak gini ini ngeblur lah nah ini ini 
ekornya masih belum terlalu lebar ya karena dari usia masih kalah sama yang ini nah sekarang kita masuk ke yang betina nah ini betinanya kayak gini untuk betina ini masih ada beberapa betina yang warnanya kurang kurang anu ya kurang terang ya kayak ini ini warnanya kan merahnya kurang terang nah nanti akan saya sortir sortir lagi saya pilih pilih lagi indukan dari beberapa ikan yang ada di sini nah ini yang uh, generasi kedua dari indukan A nah ini selanjutnya ini ada generasi kedua dari indukan nggak tahu <laughs> kenapa kok nggak tahu ya karena ini uh, dulu mungkin kelupaan dari indukan apa atau gimana gitu loh lupa saya nah ini tapi ini ada tanggal lahirnya ini 5 Juli sedangkan yang ini tadi Juni jadi selisih satu bulan jadi ini usia hampir hampir tiga bu eh, hampir hampir berapa tiga bulan apa tiga bulan lah nah kayak gini untuk penampakan ikannya nah ini nah ini uh, cenderung lebih banyak yang warna-warni ya lebih banyak cendolannya ya kayak gini hitam hitam merah hitam motif hitam kayak gini nah ini 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 tapi masih ada beberapa yang bagus kalau dibilang ini genetiknya masih 50% lah bagus lah 40-50% lah dari persilangan mini panda FR nah untuk nama nama ikan ini itu saya masih belum menentukan ya masih belum menentukan nanti ikan ini tak kasih nama apa yang jelas nanti namanya akan sesuai dengan warna ikan dan bentuk ekor kayak gitu nah ini ini untuk yang jantan kayak gini ya nah, ini untuk yang betina kayak gini nah ini masih betina masih muda tiga bulan tapi ini sudah bisa untuk dikawinin dikawinkan kok dikawinin kayak gini saya sama masih kecil-kecil untuk genetiknya ini sudah lumayan yang warna kurang terang ini kurang pekat warna merahnya nah untuk jantan betina nanti tak cari yang warnanya kayak gini ya badane badane hitam atau agak terang kayak gini sedangkan betina yang ekor merah nah nanti saya akan mengambil yang warna merah lah intinya kayak gitu nah nanti akan saya silangkan jantan ini dengan betina ini jantan ini dengan betina ini atau jantan ini dengan betina ini pokok diacak wis diacak genetiknya diacak nanti supaya nanti saya bisa dapat kalau bisa tiga line dari mini panda FR ini dari anakannya nanti enak kalau mau memperkuat gen lagi itu nanti banyak pilihan banyak pilihan indukan kayak gitu nah kalau ini kan masih terbatas cuman dari tiga ini aja nah kayak gini ini mungkin bentar lagi mau tak sortir dulu yang ikan yang tidak akan saya jadikan indukan itu tak taruh belakang dulu biar kalian bisa lihat juga ikan yang mau dijadikan indukan itu kayak apa oke tunggu bentar ya nah ini uh, udah tak sortiri yang akan saya jadikan indukan ya kayak gini ya nah ini dari betina jantan nah ini jadi nanti warna-warna kayak gini yang akan saya kuatkan gennya nah ini nah ini nah ini ini rejekannya di belakang ya ini rejekannya ini rejekannya itu juga nah jadi rencananya nanti formasinya itu dua pokok jantan ini ya apa ya ini kan saya ambil dua betina ini betina dapat dari sini dua satu satu jantan ini satu jantan ini dari sini juga betina dua satu jantan ini satu jantan ini 
di sini juga saya ambil betina dua satu jantan ini satu jantan ini nah jadi nanti saya ada piro ya enam 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 line nah kayak gitu formasinya ya seperti ini untuk update uh, ikan hasil persilangan mini bandar dan albino furret ya ini semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari abang-abang yang request kemarin ya nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf ya buat kalian yang masih bingung menaikkan gupi mengenai cara perawatan ikan gupi langsung aja tulis di kolom komentar nanti pasti akan saya jawab satu-satu buat kalian juga yang ingin penasaran dengan hal-hal lain mengenai ikan gupi tulis saja juga kalau mau request video juga gak apa-apa langsung aja tulis di kolom komentar oke okay? kalian kalau mau follow instagram tiktok facebook ada di deskripsi ya untuk linknya ya ya untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa dukungannya ya like comment share subscribe mantap sampai jumpa di konten 69 lainnya cus